हेलो एवरीवन दिस इज मदन मोहन तिवारी एंड यू आर वाचिंग योर चैनल फिनंसर पर डिट एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूं देखो दोस्तों आज जो मैं बात करूंगा वो बहुत ही बेसिक पॉइंट पे बात करूंगा मार्केट बहुत डाउन है अब यहां से इन्वेस्टमेंट का आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है तो जो नए इन्वेस्टर हैं जो अभी बहुत ज्यादा बेसिक चीज म्यूचुअल फंड में नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं आज ज्यादा मतलब स्ट्रेटजी लेके आया हूं उनके लिए मैं बहुत सारे आज एडवाइस लेके आया हूं और लास्ट में मैं बात करूंगा निपोन स्मॉल कैप फंड के बारे में एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में और डीएसपी स्मॉल कैप फंड के बारे में ये तीनों ऐसे स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने अब अपना लमसम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजा खोल दिया है तो हम इन तीन फंड्स के भी बारे में जानेंगे कि कौन सा फंड्स आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए सही होगा लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें चलिए तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट लेता हूं देखो आज के टाइम में अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गया है तो अब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जिस भी फिनेंशियल एडवाइजर चाहे वो फिनेंशियल प्लानर हो या कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो उससे कांटेक्ट करके आप उससे जो भी वो अप्रोच करता है उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए देखिए बहुत ऐसे फिनेंशियल एडवाइजर हैं बहुत ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशनस हैं बहुत ऐसे फिनेंशियल प्लानर हैं जो आपको म्यूचुअल फंड तो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग बता देते हैं लेकिन साथ में साथ वो वो भी देखते हैं कि वैसा म्यूचुअल फंड आपको वो देते हैं जिनमें उनको ज़्यादा कमीशन मिले तो आप कभी भी फिनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करो तो आप हमेशा ध्यान दो वैसे म्यूचुअल फंड पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है जो वो ज़्यादा आपको पिच कर रहे हैं या ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं अगर वो एडवाइस कर भी रहे हैं आप भर, आप वैसे म्यूचुअल फंड पे आप डिपेंड भी हो रहे हो तो आप एक अपना रिसर्च बना ले चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट जो आज बेसिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आपके पास दो ऑप्शन होता है एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट और एक डायरेक्ट आप रेगुलर फंड भी सेलेक्ट कर सकते हो और एक आप डायरेक्ट फंड भी सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन रेगुलर और डायरेक्ट फंड में दोनों में डिफरेंस समझो देखो रेगुलर में अगर आप म्यूचुअल फंड रेगुलर फंड ले रहे हो तो इट मीन्स कि आप कुछ पैसा अपने एजेंट को या फिनेंशियल एडवाइजर को या फिनेंशियल प्लानर को कुछ कमीशन दे रहे हो इट मीन्स अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल पाँच सौ महीने का लगा रहे हो तो आपका पाँच सौ पूरा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है म्यूचुअल फंड में इट मीन्स कि कुछ पैसा कट के उस फिनेंशियल एडवाइजर या एजेंट या फिनेंशियल प्लानर के पास चल जाता है और कुछ पैसा इन्वेस्ट होता है लेकिन वहीं अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेते हो तो आपका पूरा का पूरा पैसा उस म्यूचुअल फंड में जाता है किसी को कमीशन नहीं जाता है तो इन दो चीज़ों को ध्यान दें अगर आप एक बहुत ही बेसिक चीज़ों से कवर करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हो तो आप हमेशा डायरेक्ट फंड में ही सेलेक्ट करें देखो हमेशा फिनेंशियल एडवाइजर यहाँ क्या करता है आपको म्यूचुअल फंड बताता है और फिर वो आपको रेगुलर प्लान पीच करके आपको रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करके आप वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करते हो लेकिन साथ में साथ वो कुछ पैसा कमीशन उस एजेंट को जाता है इनकेस पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है जब पूरा पैसा ही इन्वेस्ट नहीं होगा तो आप एक बात बताओ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ज़्यादा रिटर्न कैसे मिलेगा तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गया चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आप एस करते हो तो हमेशा ध्यान दें कि आप ओटो पे पी सेलेक्ट कर दें क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड में एस सेलेक्ट करते हो फॉर एग्जांपल आपने 1000 का एस स्टार्ट किया अगले महीने आपको अगर आपके माइंड से अगर वो मिस हो गया तो जो इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन है वो वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा देखो एस का सबसे पहला रूल ये है कि आप एक डिसिप्लिन बना के चलो कि हर महीने आपको स्टेट पर इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप डिसिप्लिन बना के चलोगे तो वाकई में आने वाले टाइम में आपका रिटर्न अच्छा होगा और अगर ऑटो पे सेलेक्ट नहीं कर देते इन द केस माइंड से अगर आपका स्लिप हो गया कि मेरे को महीने को पाँच तारीख को मेरे को एस आई पी करना है और वो मिस हो गया तो वो आपका एस आई पी कंटिन्यू इट मीन्स कि आपका एस आई पी में जो पैसा जा रहा है वो वहाँ स्टॉप हो जाएगा और शायद आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे इसीलिए कभी भी अगर आप एस आई पी स्टार्ट करते हो अब इस स्टेज पर आप एस आई पी स्टार्ट कर रहे हो तो ऑटो पे सेलेक्ट करें कि हर महीने के पाँच तारीख को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर उस म्यूचुअल फंड उस ए में जाके और आपका यूनिट एलोट हो जाए तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही बेसिक पॉइंट है पॉइंट है आप एस कर रहे हो तो एस में आप हमेशा ध्यान दें देखो
आपका जो टारगेट है वो फुलफिल होगा अब देखो आप सिर्फ एस कर रहे हो एक सिंपल स्ट्रैटेजी एक ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो आपको रिटर्न ऑलमोस्ट कहो तो 15 से 18 20 परसेंट का रिटर्न मिल जाएगा लेकिन अब जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा इस स्ट्रैटेजी पे चलोगे एक मॉडर्न स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस पे आप रिटर्न कुछ ज़्यादा ले पाओगे देखो आप मान लो एक एस आई पी हज़ार रुपये का कंटिन्यू कर दिया और कंटिन्यू करते गए कभी भी आपको अपने टाइम में लगा कि मार्केट यहाँ से पाँच सौ हज़ार पॉइंट अगर गिर गया तो कुछ टॉप अप अमाउंट डाल दे टॉप अप इट मीन्स कि कुछ लमसम उसमें डाल दे आप पाँच सौ रुपये का हज़ार का दो हज़ार का जितना आपको लगे आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग कुछ पैसा डाल दे टॉप अप कर दे मार्केट गिरे तो कुछ ज़्यादा यूनिट बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख दे जब भी मार्केट गिरे तो उस 15 और 20 साल के ड्यूरेशन में आप टॉप अप अमाउंट करते जाएं। देखोगे जब आप अपना 15 साल का ड्यूरेशन और 20 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट करोगे तो आपको कहीं ज्यादा रिटर्न दिखेगा चलो ये बेसिक चीज था चलिए आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो बहुत नए इन्वेस्टर हैं जो मेरे से पूछते हैं क्या हम जो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो जो ग्रो ऐप का जो पेटीएम मनी का और बहुत सारे ऐप हैं उसके थ्रू कर रहे हैं क्या वो गायब तो नहीं हो जाएंगे हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे क्या हमारा पैसा लूट तो नहीं जाएगा देखो मैं एक श्योर एंड सर्टन बताता हूँ आप किसी भी प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आप टेंशन फ्री हो आपका पैसा सुरक्षित है सेबी का ऐसे ऐप्स पे कंट्रोल है और फॉर द एग्जांपल जो आप पैसा लगाते हो इन जो ये ऐप है इनके पास नहीं जाता आपका पैसा उस ए के पास जाता है जिस ए के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो जब पैसा आपका उस ए के म्यूचुअल फंड के पास जा रहा है तो आपका रिस्क उस ए के ऊपर है इस ऐप के ऊपर तो नहीं है अगर इन द केस पॉइंट वन परसेंट भी ऐसे ऐप मार्केट से भाग जाते हैं या निकल जाते हैं या हट जाते हैं गायब हो जाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आपको एक फोलियो नंबर मिलता है और उस फोलियो नंबर से आप अपने अकाउंट में और आप अपने पोर्टफोलियो को वॉच कर सकते हो और अपने एस को कंटिन्यू कर सकते हो जिस ए का वो म्यूचुअल फंड है उस ए के साइट पे जाके अपने फोलियो नंबर से सारा कुछ लॉग इन और व्यवरा ले सकते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है ऐसे ऐप्स में आप बिलीव करो लेकिन अगर इन द केस आपको लगता भी है तो मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया देखो ये बेसिक चीज़ थी बहुत ही बेसिक चीज़ है बहुत लोग बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं और आने वाले टाइम में छोटी छोटी बातों को भूल के बहुत कुछ मिस कर जाते हैं अब जो मैं बात करने वाला हूँ देखो निपोन स्मॉल के फंड है एस बी आई स्मॉल के फंड है और डी एस पी स्मॉल के फंड है ये तीन ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अपना लमसम का दरवाज़ा खोला है देखो बहुत पहले की बात है जब मार्केट बहुत बूम था 2015-2016 की बात है तो उस समय ऐसे म्यूचुअल फंड्स ने अपने लमसम का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया था इट मीन्स कि लमसम की इन्वेस्टमेंट के लिए वो न्यू रिक्वेस्ट नहीं ले रहे थे क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा कॉपर हो गया था इतना ज़्यादा अमाउंट हो गया था इतना ज़्यादा उसका एसेट वैल्यू हो गया था कि अब एक फंड मैनेजर को वो नया पैसा जो आता वो लगाना बहुत मुश्किल हो जाता तो अब जाके मार्केट डाउन हुआ है वहां पे अब फंड मैनेजर को लगा कि एग्जैक्टली exactly अब लमसम का जो रिक्वेस्ट है वो लेना चाहिए तो उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट का दरवाजा खोल दिया लेकिन ये देखो फंड मैनेजर का लुभाने का तरीका भी होता है ऐसे बहुत न्यू इन्वेस्टर हैं कि जो ऐसे लुभाने का तरीका इसमें फंस जाते हैं और गलत म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं डी एस पी स्मॉल कैप भी है निपोन स्मॉल कैप भी है और एस बी आई स्मॉल कैप है इन तीनों म्यूचुअल फंड का हम लमसम रिटर्न देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये तीनों लमसम जो ओपन किया हुआ है फंड मैनेजर के साइड से क्या ये सही है या फिर हमें सिर्फ ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि निपोन स्मॉल कैप फंड का लमसम में रिटर्न कितना है निपोन स्मॉल कैप का आप जो रिटर्न देख रहे हो आपके सामने देखो अगर हम बात करें तो यहां पे देखोगे कि तीन साल में भी नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है ऑलमोस्ट आठ से नौ परसेंट का रिटर्न है यहां पाँच साल में आप देखोगे तो एक से दो परसेंट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और दो में यहाँ से देखोगे तो दस से ग्यारह का रिटर्न है तो ऑलमोस्ट आप कहोगे कि लंबे समय तक अगर इसमें बने रहे तो आपको अगर इन द केस मार्केट का बुरा हाल भी होता तो पाँच साल में और दस साल में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है यहाँ पर निपोन का जो है आप देख रहे हो पांच से दस साल में पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है देखो मार्केट में गिरावट ज्यादा हो रहा हो तो कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें कम नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है इट मीन्स कि वैसे म्यूचुअल फंड में स्टेबिलिटी है और आने वाले टाइम में वो दुगने स्पीड से भाग सकता है चलिए ये तो रहा निपोन स्मॉल कैप फंड का हम एस स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न देखते हैं 
देखो एस स्मॉल के फंड का रिटर्न भी आपके सामने अगर इसके तीन साल का रिटर्न देखें तो यहाँ आपको 0.76 परसेंट का रिटर्न दिख रहा है पाँच साल में 8 परसेंट के राउंड रिटर्न दिख रहा है और सिंस इंसेप्शन ऑलमोस्ट 2013 से 18 से 19 परसेंट का रिटर्न दिख रहा है ये अगर देखें तो निपोन स्मॉल के फंड से अच्छा फंड है और अच्छा रिटर्न दे रहा है तो डी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न आपके सामने देखो डी स्मॉल कैप का तीन साल में भी नेगेटिव रिटर्न है ऑलमोस्ट 12 परसेंट का पाँच साल में नेगेटिव रिटर्न है ऑलमोस्ट कहें तो 0.12 परसेंट का यहाँ सिंस इंसेप्शन में 12 से 13 परसेंट का रिटर्न है देखो डी स्मॉल कैप फंड में भी कुछ खास रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा है इट मीन्स कि इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है देखो एस स्मॉल के फंड और निपोन स्मॉल के फंड में आपको पाँच पाँच साल में कुछ रिटर्न पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन डी स्मॉल के फंड में आपको पाँच साल में भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है इट मीन्स ऐसे फंड्स में गिरावट ज़्यादा है अब अब आप अगर तीनों म्यूचुअल फंड में आपको डिसीजन लेना पड़े तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सही रहेगा मतलब नंबर वन पर रहेगा तो मैं आपको यही बोलूँगा कि एस बी आई स्मॉल के फंड इन तीनों फंड में से आपके लमसम के लिए रिटर्न के लिए अच्छा रहेगा दूसरे नंबर पे निपोन स्मॉल के फंड को डालूंगा और तीसरे नंबर पे डी एस पी स्मॉल के फंड को डालूंगा लेकिन डी एस पी स्मॉल के फंड कहें अगर इस कैटेगरी की बात करें तो ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ खास रिटर्न नहीं दे पाएगा मैं ऐसे फंड को आपके लिए एडवाइज़ नहीं करूंगा निपोन स्मॉल के फंड और एस बी स्मॉल के फंड बहुत ज़्यादा दम है और ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं देखो लेकिन अब लमसम क्या ये लेवल है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मार्केट अभी और ब्रेक होगा धैर्य रखें आपको इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उस समय आप इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा आप अपने दोनों आँखों से खुली आँखों से देखते रहें मार्केट में और कहां ज्यादा गिरावट होता है देखो अभी तो गिरावट स्टार्ट हुआ है कहां जाके ये थमेगा अभी किसी को नहीं पता लेकिन हमें अपना पैसा इकट्ठा करते रहना है इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है और जैसे ही हमें लगे कि हाँ मार्केट अब स्टेबल दिख रहा है वहां से लमसम स्टार्ट कर देंगे देखो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताए कमेंट करें हर पॉइंट पर अगर आपको लगे कि कुछ जरूरी चीजें मैं मिस कर रहा हूं तो कमेंट कमेंट बॉक्स में आकर अपना क्वेरी जनरेट करें आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगा लेकिन एक हम रिक्वेस्ट अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत